Hello guys, this is Matsi from evkhati.in. Now we are starting with exercise 5.2. This is question number 1. So in this question we have what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from the first part as 3 to 9. So first of all, we will understand the question. We will ask what fraction is clockwise if it is a hour hand. Now, if this is a clock, तो उसमें हम सबको पता है यार three hands one is for the second and one is for the minutes and one is for the hour. Now they are saying इसको हम complete करते हैं पहले let's see twelve six three nine one two four five seven eight ten eleven. Okay अब वो हमें बोल रहे हैं कि इसमें जो hour hand है वो clockwise जा रहे clockwise क्या होता है इस डायरेक्शन में जैसे टाइम चलता है वन के बाद टू थ्री फोर सो इस डायरेक्शन में डेट इस क्लॉकवाइज सो अगर जो हमारा आर हैंड है मींस जो सबसे छोटी वाली सुई है वो कितना फ्रैक्शन कर रही है अगर वो थ्री से नाइन तक जा रही है मींस थ्री पे है वो एंड देन टर्न करते 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 नाइन त फ्रैक्शन पूछा है सबसे पहले देखेंगे एंगल क्लियरली दिख रहा है इस अ स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री ठीक है और हमसे लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा गया है तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे 180 डिग्री आपको पता चल गया कि एंगल फॉर्म हो रहा है कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है एक पूरा रेवोल्यूशन इस 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री कर देंगे। सो जीरो से जीरो कैंसल। दिस विल बी 18 इनटू 180 इन 80 इनटू 2 36। सो माय पास आ गया 1 अपॉन 2। सो जब हमसे फ्रैक्शन पूछा है दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डस दी आर हैंड मेक, सो इट विल मेक अ 1 अपॉन 2 रेवोल्यूशन। बट द 1 अपॉन 2 इज � फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में है फोर टू सेवेन। अब अगर आपका जो आर हैंड है, वो फोर से सेवेन तक मूव कर रहा है, सो अगेन, इट्स ड्रॉ क्लॉक, दिस विल बी ट्वेल्व, सिक्स, थ्री, नाइन, वन, टू, फोर, फाइव, सेवेन, एट, टेन, इलेवन। ओके, आप फोर से, यहाँ से सेवेन तक, सेवेन इस हियर। अब ये सबसे पहले हमें देखने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा ना डेट विल बी 90 डिग्री। कैसे पता मुझे? लेट्स सी ये। 12 और 3 के बीच में अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कितना है? 90 डिग्री का एंगल है राइट? अब देखो इसके बीच में एक वन से टू तक दो टू से थ्री तक थ्री मतलब थ्री स्टॉप्स के बाद मतलब थ्री नंबर्स के बाद नाइंटी डिग्री का एंगल बन रहा है सो यहाँ पे अगर हम देखें सो वन टू थ्री सो मींस ये भी थ्री स्टॉप्स के बाद एक नाइंटी डिग्री का एंगल बनाएगा ओके सो यहाँ जैसे हमें वन एटी डिग्री पर चल गया � डिग्री अपॉन 360 डिग्री, करेक्ट? दें जीरो से जीरो कैंसल, नाइन टू वन, नाइन, नाइन टू फोर, थर्टी सिक्स, सो वी हैव वन अपॉन फोर, पहले का फ्रैक्शन था वन अपॉन टू, अब हमारे पास फ्रैक्शन आया है वन अपॉन फोर, मींस वन अपॉन फोर रेवोल्यूशन होगा अगर फोर से सेवेन पे जा रही है, ओके now coming to the next part. अब हमारे पास है seven to ten. So again, let's draw a clock. Let's name it twelve, six, three, nine, ten, eleven, one, two, four, five, seven, eight. Okay. Now from seven to ten. मतलब अगर seven पे आपका R hand and then वो ten तक जा रहा है, right? So आपको पहले जांच करना पड़ेगा ये एंगल कौन सा है तो कितने का डिफरेंस है वन टू थ्री थ्री का डिफरेंस मींस अ राइट एंगल और वी कैन से नाइनटी डिग्री एंगल मींस ये यहाँ पे नाइनटी डिग्री एंगल 
form कर रहे हैं so ninety upon three sixty right zero से zero cancel nine to one nine nine to four thirty six so my first fraction आ गया one upon four okay moving to the d part twelve to nine अब twelve से nine तक again we draw the clock here So now from twelve to nine, twelve is here. Twelve से nine तक अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है ये twelve से nine पे जा रहे हैं nine से twelve नहीं देखिए दोनों आपके आर हैं इस तरह आगे clearly it is a ninety degree angle but यहाँ पे देखो nine to twelve होते तो ये angle होता right clockwise nine to twelve इस तरह से जाता nine से ten eleven twelve तो ये angle होता but question में है 12 to 9, so ये उल्टा जा रहे 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर जाके वो 9 पे पहुंचेगा, means वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास ये है, तो इस एंगल की बात नहीं हो रही, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, means a reflex angle, ठीक है? अब ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा? देखो, total complete angle is 360 degree, 360 डिग्री में से ये जो 90 डिग्री है ये माइनस कर दो तो 360 माइनस 90 डिग्री इज़ 270 डिग्री मतलब कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है डेट इज़ 270 डिग्री अब हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं सो 270 अपॉन 360 राइट फ्रैक्शन ऐसे ही फाइंड करते हैं सो जीरो से जीरो कैंसल व्हेन दिस विल बी 9 इनटू 3 � 36. So we have 3 upon 4. So Weber's fraction kya hai? 3 upon 4. Okay. So this was the third and fourth part. Let's come to the remaining parts. Now coming to the next part. So now we have 1 to 10. Matlab 1 se 10 tak. So let's draw the clock. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Right? Now from 1, 1 से लेके 10 तक. ये 1 है, ये 10 है. Again, 10 से 1 नहीं है. 10 से 1 होता तो ये आंगर होता है. लेकिन 1 to 10 है. मतलब 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मतलब इस बड़े वाले आंगर की बात हो रही है. Okay? So again, पहले हमें देखना पड़ेगा ये कितने डिगरी का है. So, ये जो छोटा वाला एंगल है, सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये 90 डिग्री है। So, 10 से लेके 11 तक 1, 11 से 12 तक 2, 12 से 1 तक 3, मतलब 3 है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके? Okay? So, ये अगर 90 डिग्री का है, so सेम चीज होगी, 360 का कंप्लीट एंगल है माइनस 90 डिग्री बचा 270 डिग्री। Okay, so fraction find करेंगे 270 upon 360, 0 से 0 cancel, this will be 3 upon 4. So fraction आ गया है बस, 3 upon 4. Okay, coming to the next part, 6, 2, 3. Again, this is our clock, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Right, now 6 is here, then 6 to 3, तो दुबारा 3 पे है, फिर से वो ही चीज हो रही है, 6 से 3 पे, मतलब 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब पूरा आंगल करके आएगी, and 3 to 6 is of course a 90 degree angle, so ये फिर से 360 minus 90 हो जाएगा, that is 270 degree, means 270 degree upon 360, 0 से 0 cancel, we get 3 upon 4, right? So again the fraction is 3 upon 4. So this was the last part of this question, so let's come to the next question.